আসসালামু আলাইকুম সবাইকে স্বাগতম আমাদের আরেকটি ভিডিওতে যেখানে আমরা অর্থের সময়মূল্য কনসেপ্টটা শিখব অর্থের সময়মূল্য কিভাবে করতে হয় অর্থের সময়মূল্য কি কি সূত্র রয়েছে সেই জিনিসগুলো আমরা শিখব তার আগে তোমাদের জেনে নেওয়া দরকার অর্থের সময়মূল্য কনসেপ্টটা কি আসলে বিষয়টাকে অর্থের সময়মূল্য হচ্ছে বিভিন্ন টাইম পিরিয়ডে অর্থের যে ক্রয় ক্ষমতা মানে অর্থ দিয়ে আমি কি পরিমাণ দ্রব্য সামগ্রী ক্রয় করতে পারতেছি সেটা কতটুকু পরিবর্তন হচ্ছে সেটা বের করার মূলত সেটা বের করাটাই হচ্ছে অর্থের সময় বললো ডিফারেন্ট টাইম পিরিয়ডে অর্থের ক্রয় ক্ষমতাটা যে পরিবর্তন হয় অর্থ দিয়ে আমি কি পরিমাণ দ্রব্য সামগ্রী ক্রয় করতে পারতেছি সেটাই হচ্ছে মূলত অর্থের সময় মূল্যের কনসেপ্ট ঠিক আছে তো অর্থের সময় মূল্য কনসেপ্টে সর্বপ্রথম যেই টপিকটা সর্বপ্রথম যে টার্মটা সেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে বর্তমান মূল্য বর্তমান মূল্যের সূত্র হচ্ছে বর্তমান মূল্যের সূত্র হচ্ছে পিভি সমান সমান এফ ভি ডিভাইডেড বাই ওয়ান প্লাস আই টু দি পাওয়ার এম যেখানে 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 পিভি মিনস প্রেজেন্ট ভ্যালু পিভি মিনস প্রেজেন্ট ভ্যালু বা বর্তমান মূল্য এফ বি মানে হচ্ছে ফিউচার ভ্যালু বা ভবিষ্যৎ মূল্য যেখানে আই হচ্ছে সুদের হার আই হচ্ছে সুদের হার আর এন হচ্ছে বছর এন হচ্ছে বছর এই হচ্ছে বর্তমান মূল্যের সূত্র এখন বর্তমান মূল্যের সূত্র এটা হচ্ছে বার্ষিক ভিত্তিতে আমরা যখন বর্তমান মূল্য বের করতে চাই তখন আমরা এই ফর্মুলাটা ব্যবহার করি যখন আমরা বার্ষিক ভিত্তিতে সুদটা পাই তখন আমরা এই সূত্রটা ফলো করি কিন্তু যদি সুদটা বছরে বারবার পাওয়া যায় ত্রৈমাসিক ভিত্তিক হতে পারে মাসিক ভিত্তিতে হইতে পারে ষানমাসিক ভিত্তিকে হইতে পারে সাপ্তাহিক হতে পারে দৈনিক হতে পারে সেই ক্ষেত্রে আমরা পিভি এর যে সূত্রটা ফলো করব সেটা হচ্ছে পিভি সমান এফ ভি ডিভাইডেড বাই ওয়ান প্লাস আই ডিভাইডেড বাই এম টু দি পাওয়ার এন ইন্টু এম এই সূত্রটা আমরা ফলো করব কখন যখন হচ্ছে এই সূত্রটা আমরা ফলো করব কখন যখন হচ্ছে একাধিক বার সুদ প্রাপ্তি হয় একাধিক বার সুদ প্রাপ্তি হয় বছরে একাধিক বার বছরে যদি সুদ প্রাপ্তি হয় তখন আমরা এই সূত্রটা ফলো করব যেখানে এম সমান হচ্ছে মেয়াদ কত মেয়াদে আমি সুদ পাচ্ছি এম অর্থ হচ্ছে মেয়াদ যেখানে আই হচ্ছে সুদের হার এন হচ্ছে বছর এই হচ্ছে বর্তমান মূল্যের কনসেপ্ট বর্তমান মূল্য বের করতে হলে আমাদের এই দুইটা সূত্র ব্যবহার করতে হবে তাহলে বর্তমান মূল্য আমরা কখন বের করতে পারবো আমি যদি ভবিষ্যৎ মূল্য জানি আমি যদি ভবিষ্যৎ মূল্য জানি আর হচ্ছে আমাকে বর্তমান মূল্য বের করতে বলে সুদের হার দেওয়া থাকবে এবং বছর দেওয়া থাকবে তখন আমরা বর্তমান মূল্য বের করতে পারবো এখন আমরা চলে যাব ভবিষ্যৎ মূল্য ভবিষ্যৎ মূল্য মানে হচ্ছে আজ থেকে ভিন্ন অন্য একটা সময় আজ থেকে ভিন্ন অন্য একটা সময়ে যে ভ্যালুটা সেই ভ্যালুটাকে আমরা বলবো ভবিষ্যৎ মূল্য সেই ভ্যালুটাকে আমরা বলবো ভবিষ্যৎ মূল্য তাহলে ভবিষ্যৎ মূল্য বের করতে হলে ফর্মুলাটা কি ভবিষ্যৎ মূল্য বের করতে হলে ফর্মুলাটা কি ফিউচার ভ্যালু সমান প্রেজেন্ট ভ্যালু ইন্টু ওয়ান প্লাস আই টু দি পাওয়ার এন যেখানে 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 অলরেডি আমরা জানছি এফ বি সমান মানে হচ্ছে ভবিষ্যৎ মূল্য এফ বি হচ্ছে ভবিষ্যৎ মূল্য পিভি হচ্ছে বর্তমান মূল্য আই হচ্ছে সুদের হার এন হচ্ছে বছর 
এখন এটা হচ্ছে বাৎসরিক যদি সুদ দেওয়া থাকে যদি বাৎসরিক সুদ থাকে সেই ক্ষেত্রে আমরা এই সূত্রটা ফলো করব যদি বাৎসরিক সুদ না থাকে যদি হচ্ছে বছরের কম সময় সুদ থাকে তখন ফিউচার ভ্যালু সমান সমান প্রেজেন্ট ভ্যালু ইনটু 1 i m টু দি পাওয়ার n ইনটু m এইভাবে আমরা বের করতে পারি সেখানে আগের মতো এখানে আগের মতো m সমান হচ্ছে মেয়াদ বছরে কয় মেয়াদে আমি সুদ পাচ্ছি সেটা হচ্ছে m এখন এই হচ্ছে ভবিষ্যৎ মূল্য বের করার ফর্মুলা এইভাবে করে আমরা হচ্ছে ভবিষ্যৎ মূল্য তখনই বের করতে পারবো যখন আমাকে বর্তমান মূল্য দেওয়া থাকবে আজকের সময়ের কোনো একটা মূল্য দেওয়া থাকবে সুদের হার দেওয়া থাকবে এবং বছর দেওয়া থাকবে অনেক সময় সুদের হারে আরেকটা নাম আছে যেটাকে আমরা সুযোগ ব্যয় বলে থাকি অনেক সময় তোমাদের পরীক্ষায় প্রশ্নে সুযোগ ব্যয় কথাটা চলে আসে সুযোগ ব্যয় মানে হচ্ছে সুদের হার সুযোগ ব্যয় মানে হচ্ছে সুদের হার বা প্রত্যাশিত হার ঠিক আছে তো এই হচ্ছে ভবিষ্যৎ মূল্য বের করার সূত্র এখন আমরা চলে আসবো এনুইটিতে যখন আমরা বর্তমান মূল্য এবং ভবিষ্যৎ মূল্য বের করতেছিলাম তখন কিন্তু আমরা সিঙ্গেল পেমেন্টের কথা বলতেছিলাম মানে এককালীন কোন একটা টাকা জমা রাখার পরে আমি যদি এককালীন কোন একটা জমা রাখার পরে আমি যদি একটা নির্দিষ্ট সময়ে পরে কোন টাকা পেতে চাই সেই ক্ষেত্রে আমরা হচ্ছে ভবিষ্যৎ মূল্য বা বর্তমান মূল্য ব্যবহার করতাম কিন্তু আমি যদি একাধিক পেমেন্ট করি আমি যদি একাধিকবার পেমেন্ট করি বছরে বছরে পেমেন্ট করি একটা সিরিজ অফ পেমেন্ট করি একটা ধারাবাহিক পেমেন্ট করি থাকি সেম অ্যামাউন্টের ক্ষেত্রে তখন সেটাকে আমরা বলতেছি এনুইটি ধরো ধরো তুমি মাসে প্রথম মাসে তুমি প্রথম মাসে পাঁচ হাজার দ্বিতীয় মাসে পাঁচ হাজার এভাবে করে প্রত্যেক মাসে মাসে একটা সেম অ্যামাউন্ট অফ মানি জমা করতেস কোন একটা হিসাবে তখন আমরা এনুইটি ইউজ করব বা বার্ষিক বৃত্তি ইউজ করব সেম অ্যামাউন্ট অফ মানি ফর এ নির্দিষ্ট ফর এ পার্টিকুলার পিরিয়ড অফ টাইম ফর এ সার্টেন পিরিয়ড অফ টাইম সেই ক্ষেত্রে আমরা এনুইটিটা ইউজ করব তো এনুইটি সংজ্ঞা হচ্ছে ধারাবাহিক পেমেন্ট ধারাবাহিক পেমেন্ট হবে কিন্তু পেমেন্টটা একই হবে সেম হবে ওকে তাহলে বা এনুইটি হচ্ছে তোমাদের জানার জন্য বলে দিচ্ছি এনুইটি হচ্ছে দুই প্রকার এনুইটি হচ্ছে এনুইটি হচ্ছে দুই প্রকার একটা হচ্ছে অগ্রিম এনুইটি অগ্রিম বার্ষিক ভিত্তি আর হচ্ছে সাধারণ বার্ষিক অগ্রিম বার্ষিক ভিত্তি আর হচ্ছে সাধারণ বার্ষিক ভিত্তি সাধারণ বার্ষিক ভিত্তি হচ্ছে কোন একটা নির্দিষ্ট সময়ের শেষে যদি আমি আমার টাকাটা পেমেন্ট করি সেই ক্ষেত্রে আমরা বলতেছি সাধারণ বার্ষিক ভিত্তি আর যদি আমি হচ্ছে নির্দিষ্ট সময়ের শুরুতেই মানে মাসের শুরুতেই বা বছরের শুরুতেই বা দিনের শুরুতেই বা হচ্ছে সপ্তাহের শুরুতেই মানে পেমেন্টটা আমি অগ্রিম করতেছি মাস শেষ হওয়ার পরে না মাস শুরু হতে হতেই আমি যদি পেমেন্ট করি সেটা হয়ে যাবে আমার হচ্ছে অগ্রিম বৃত্তি তো অগ্রিম বৃত্তিকে বলে হচ্ছে এনুইটি ডিউ এনুইটি ডিউ আর সাধারণ বার্ষিক বৃত্তিকে বলে হচ্ছে অর্ডিনারি এনুইটি অর্ডিনারি এনুইটি ঠিক আছে তো চলো হচ্ছে আমরা দেখি বার্ষিক বৃত্তির বর্তমান মূল্যের সূত্রটা কি বার্ষিক বৃত্তির বর্তমান মূল্যের সূত্রটা কি বার্ষিক ভিত্তির বর্তমান মূল্য হচ্ছে পিভিএ প্রেজেন্ট ভ্যালু অফ এনুইটি প্রেজেন্ট ভ্যালু অফ এনুইটি যেখানে একটা এনুইটির পরিমাণ থাকবে একটা ইনস্টলমেন্ট থাকবে গুণ হবে গুণ হবে ওয়ান মাইনাস ওয়ান বাই ওয়ান প্লাস আই টু দি পাওয়ার এন ডিভাইডেড বাই আই এটা হচ্ছে যদি অর্ডিনারি এনুইটি হয় এটা যদি অর্ডিনারি এনুইটি হয় তাহলে সূত্রটা হচ্ছে এটা আর যদি এনুইটি ডিউ হয় 
and it is due high, shake it through the hot say factor basic as we can do it. I'm your green product. What to see? You can it. I'm going to take any. I'm going to take any. They can a hot say. Installment बोलते पारो बाव चे बार्षिक ब्रित्ति बार्षिक ब्रित्ति I होच्छे शुदेर हार N होच्छे बच्छोर N होच्छे बच्छोर आचा A होच्छे Single payment is a basic payment. The basic payment is a basic installment. The basic installment is a basic payment. The basic payment 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 is a Present value of NVT, Jokon, Akadik payment, Thakbe, Tokon Hotse, one minus one by one plus I divided by M to the power N into M divided by I divided by M. A hobe, Shutro. A hobe, Bashik Britti, Akadik payment, Rekhetre Shutro. A can of Shutro same, Tomra Hotse as a homework, Tomra Hotse eta kyo. जो दिया का दिख पेमेंट रखे थे की शूत्र है शेरा तो हमला बेर करेंगे। एक ओन कथा होती है मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग एनवीटी के अंतरे मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग होती है आमी की भावे बुझ बो जो कोनो एक टाउन के दवा था कि शेरा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनवीटी शूत्र हो बे ना फ्यूचर वैल्यू So, the shoe with a book by Bortomane, shake a tre, Bortoma animated Bortoman Mulus go. Dora say, for example, to me ask at a television kinla, but to me ask at a motorcycle kinla, basket a flat kinla. Ask a kinso, payment gula cortosoko, gobe, bobishote, tali shoe with a book to soko con, Bortoman shoe with a book cortoso. Tokon to me hot say, present value, animated Bortoman Mulu Bavar Gorba, animated present value Bavar Gorba. Arjudi, to me bobishote shoe with a book cortacho. কিন্তু বর্তমানে হচ্ছে তুমি পেমেন্ট করা শুরু করছো জমানো শুরু করছো বর্তমানে হচ্ছে মাসে মাসে টাকা দিচ্ছ বর্তমানে হচ্ছে বছর বছর টাকা জমাচ্ছ যাতে করে সে 5 বছর পরে বা 10 বছর পরে তুমি হচ্ছে মোটরসাইকেল কিনতে পারো ফ্ল্যাট কিনতে পারো এটা তাহলে সেটাকে আমরা বলবো ফিউচার ভ্যালু অফ এনটিটি আমরা ফিউচার ভ্যালুতে চলে যাব তাহলে বর্তমান মূল্য বার্ষিক ভিত্তির বর্তমান মূল্য বের করার ক্ষেত্রে আমাদের মনে রাখতে হবে যে যেহেতু সুবিধা ভোগ করতেছি বর্তমানে তার মানে হচ্ছে আমি প্রেজেন্ট ভ্যালুর বর্তমান মূল্য ব্যবহার করব যেহেতু আমি সুবিধা ভোগ করতেছি কি বর্তমানে সেহেতু প্রেজেন্ট হলো বর্তমান মূল্য ব্যবহার করব আসো ভবিষ্যৎ মূল্যতে ভবিষ্যৎ মূল্যের সূত্র হচ্ছে ফিউচার ভ্যালু অফ এনভিটি ফিউচার ভ্যালু অফ এনভিটি এখানে ইনস্টলমেন্ট থাকবে 1 i to the power n minus 1 divided by i it also ordinary annuity khetre that's a ordinary annuity khetre and it is due khetre ki hobe and it is due khetre hobe a a hotse and it is डीवे शूत्रों एक्स्ट्रा एक्टा फैक्टर चला आज में, ओके? अखंड जो दी, अखंड जो दी, एकाधिक बार पेमेंट था के, एकाधिक बार पेमेंट था के, एनईटी डीवे, शेखत्र हमने की दी वो, ए इनटू वन प्लस आई डिवाइडेड बाय एम टू दी पावर एन इनटू एम माइनस वन डिवाइडेड बाय Divided by I divided by M. You can have factor the same. I divided by 
m একটা এক্সট্রা ফ্যাক্টর এখানে চলে আসবে যেখানে আমরা জানি প্রেজেন্ট ভ্যালু অফ এনার্জি এ হচ্ছে ইনস্টলমেন্টের পরিমাণ i হচ্ছে সুদের হার n হচ্ছে বছর আর m হচ্ছে মেয়াদ এজ ইউজুয়াল ঠিক আছে এখন কথা হচ্ছে কথা হচ্ছে আমি বর্তমান ভবিষ্যৎ মূল্য কখন করব যখন সুবিধা ভোগ সুবিধা ভোগ হবে যখন সুবিধা ভোগ হবে ভবিষ্যতে যদি ভবিষ্যতে সুবিধা ভোগ করি মানে আজকে আমি সুবিধা ভোগ করতেছি না আমার সুবিধাটা হচ্ছে আমি ভবিষ্যতে ভোগ করতেছি ভবিষ্যতের কোন একটা সময় আমার সুবিধাটা ভোগ হচ্ছে তখন আমরা ফিউচার ভ্যালু অফ এনার্জি ব্যবহার করব বর্তমানে সুবিধা ভোগ করলে প্রেজেন্ট ভ্যালু অফ এনার্জি ইউজ করব ভবিষ্যতে সুবিধা ভোগ করলে ফিউচার ভ্যালু অফ এনার্জি ইউজ করব তো এই হচ্ছে অর্থের সময় মূল্যের কনসেপ্টগুলো ইনশাআল্লাহ তোমাদের সাথে পরবর্তী ভিডিওতে আরো কিছু আরো নতুন কিছু যাতে করে হচ্ছে আমরা এই ম্যাথগুলো ভালোমতো করতে পারি কিভাবে করতে পারি কিভাবে করলে সুবিধা হয় কিভাবে সূত্রগুলো পিক করতে হয় সেটা দেখব পরবর্তী ভিডিওতে আজকের জন্য এ পর্যন্তই আল্লাহ হাফেজ